Hello fellow educators, welcome back to my channel. In my previous video, ipinakita ko doon kung paano mag-insert ng images at mag-insert ng link gamit ang Kotobi Author application. Ngayon naman, ipapakita ko rito kung paano mag-create ng interactive questions gamit ang Kotobi apps. Okay, buksan natin ang ating Kotobi working area. Ito po ay uh, pangalan. Ang topic po natin ay pangalan. At nakapag-insert na tayo rito ng link no? ng isang site. Nakapag ang bata, pinindot niya rito ay meron dito makikita na nagpapaliwanag tungkol sa pangalan. At kapag ang bata, dito naman siya nag-click, meron siyang makikita ang pop-up message na nagpapaliwanag naman kung ano ang uh, pangalan pa rin. At dito naman sa ikatlo, Meron ditong link ng isang video na nagbibigay na ng halimbawa ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. So dito, meron tayong mga halimbawa na ng uh, ngalan ng tao, meron na tayong uh, halimbawa ng bagay, halimbawa ng hayop, lugar at pangyayari at meron na rin tayong mga videos. Ano? So para makompleto na po ang ating e-books, magbibigay na tayo ng konting pagsusulit sa kanila. Okay? So, ang gagawin natin ay mag-add tayo ng new chapter and then, ilagay na natin dito ang salitang pagsusulit. Then, dito wala po tayong i-encode or itatype dahil dito po tayo mag-create ng questions or interactive questions. I-click lang natin itong questions and then, meron dito title yan na yung magiging direction natin or panuto natin sa mga bata. No? Piliin ang tamang sagot. Okay. Dito, sa right, ay mayroong three options. Score only, score and answer report, and then do nothing. Ito po ay magpapap up sa kanila once na isinabit nila yung kanilang Uh, sasagutan na ibibigay natin na uh, test sa kanila at makikita na nila yung kanilang quest, uh, score. So, questions, meron dito layouts, labels, and options. Dito lang muna tayo sa questions. And under questions, merong true or false, multiple choice question with single choice or single answer. Meron din pag uh, gusto natin, multiple choice question with multiple answers, dalawa o higit pa, or lahat ng choices natin ay tama, pwede rin. And then short answer, magkikiin o magkita type ng bata ang kanilang mga sagot, drag and drop. Ito, interactive talaga ito dahil ang mga bata meron silang kikiklik or patungbas lang ito ng matching type. So let's start. True or false? Gawin natin madali para sa kanila. Okay, question 1. Lagay natin dito ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao bagay ayo lugar at pangyayari. Kung meron kayong uh, questions na na-encode na sa Microsoft Word, ang gagawin nyo lang ng po doon ay i-copy-paste nyo lang. Pero kung wala, okay lang. Diretsyo na mag-encode tayo rito. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Then, ang choices natin, dahil Tagalog po tayo, i- edit natin ng tama. Yung second choice natin ay mali. Then, click. Ang tamang sagot ay tama. Kailangan maklik natin yung tama. At, ilang puntos ang ibibigay natin sa kanila? Two points. Dahil hindi naman madamot no? ang mga guro sa pagbibigay ng mga questions or score. So, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Huwag muna natin itong i-click, no? yung create. Huwag muna i-click dahil 
hindi pa tapos ang ating ginagawang question. So ang gagawin natin ngayon ay mag-add tayo ng isa pang true or false na mag insert tayo ng image. Okay? So ang tanong natin dito ay ang larawang nasa ang larawang ito ang larawang ito ay halimbawa ng bagay. Ang larawang ito ay halimbawa ng bagay. Ang uh, sagot natin dito ay gawin natin false. Then, i-edit natin. Gawin natin tama. Second choice natin ay mali. Then, apply changes. Ang magiging score niya kapag ito ay nakuha niya or nasagutan niya ng tama, 2 points. And then, mag-insert tayo ng image. Dahil bagay, ang ating inahanap at ang sagot ay mali, gawin natin ayok ang image natin. So, ang larawang ito ay halimbawa ng bagay. Ang sagot, mali, then, yan yung ating image. Okay. Ngayon naman, mag-insert tayo ng multiple choice question na mayroong isang pagpipili, uh, isang tamang sagot lang. Ang number 3 question natin ay Ang palaka ay kalimbawa ng blank. Then, option 1 natin, gawin natin tao, bagay, ayop, or lugar. At ang tamang sagot natin dito ay hayop, i-click natin dito. And then, ang score natin, kapag, ay ang score ng bata kapag ito ay nakuha ng uh, tamang sagot, 2 points. Ang palaka ay halimbawa ng blank. So, ayun. Pang-apat na tanong natin, dito pa rin tayo sa single choice. Dito, mag-insert naman tayo ng image. No? Ang larawang ito ay alimbawa ng lang. So, mag-insert tayo ng image. So, ang gawin natin ay Then, pag nakuha ng tamang sagot, bigyan natin sila ng 2 points. Ang larawang ito, halimbawa ng lang. So, ang choices natin, tao, bagay, ayok, or lugar. So, meron na tayong apat na tanong, ano? Tapos, ang tamang sagot natin dito ay bagay. I-click na natin dito yung correct answer. Ngayon naman ay mag-insert tayo ng multiple choice question na mayroong multiple answers. Then, natin yung gagawin natin. Then, i-drag natin. Pagka-click, i-drag lang natin ito. Number 5. Ang number 5 natin ay ang palaka at lapis ay 
mga halimbawa ng lamang. So, meron tayong pag nasagutan ng bata, higyan natin ng two points. So, ang choice natin or choices natin, higyan naman ng tao, bagay, ayo at pwedeng pangyayari. So, ang tamang sagot natin dito dahil ang uh, lapis at saka palaka ay ayo at saka bagay. I-click natin dito. Yan. Okay. Since tapos na tayo, o meron pa ang number 6, i-delete na lang natin ito. Ano? So, number 6, delete. So, meron na tayong, oh, yung number 5 pa lang na-delete natin. I'm so sorry. Kaya ito pa lang number 5 natin. Okay. So, tama, no? I-review natin bago natin i-create. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Tama, two points. Ang larawang ito ay halimbawa ng bagay. Bali, two points. Number three, question natin. Ang palaka ay halimbawa ng tao, bagay, hayop, lugar, hayop, two points, okay? Then, number 4. Ang larawang ito ay halimbawa ng blank. 2 points. Huwag nakasagot ng tama. At ang sagot natin dito ay bagay. Okay. Number 5. Ang palaka at lapis ay mga halimbawa ng dahil dito kanina do, pinili natin yung uh, multiple choice question with multiple answers. So, dalawa ang iklinik natin dahil ang lapis at uh, Palaka ay mga limbawa ng bagay at hayop. Okay, pwede na natin i-create. So, once na na-create natin, i-click lang natin yung customize para makita natin at masagutan ng bata yung appearance. So, dito meron tayo kanina dito yung sabi ko nga kapag clinic ng bata, ito, meron siyang makikita ang site na magpapaliwanag tungkol sa pangalan. Ang pangalan ay sarita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Then, i-ex lang niya. At yung bata, kung gusto naman niyang uh, makita, ito, ayan, magpapap up yung message. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Okay. Kung gusto namang manood yung bata, no? Ayan, i-click lang niya ito and then, yun. Makikita niya yung video dito tungkol sa pangalan. Dodi. Ayan. Sige, i Click na natin dahil medyo mahaba-haba po yun. And then, in-next natin. Yan. Halimbawa ng ngalan ng tao. So, andito na lahat yung mga information or mga karagdagang uh, informasyon tungkol sa pangalan. Halimbawa ng ngalan ng lugar. Halimbawa ng ngalan ng pangyayari. Okay. Ito na po yung ating ipapasagot sa mga bata. Pilihin ang tamang sagot. Okay. So, ang bata, once na nakita na niya lahat yung, uh, nabasa na niya lahat yung ginawa natin, no? So, ito na po yung uh, magiging kompleto ng, uh, kompleto ng ating electronic books. So, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Tama, i-click lang ng bata. And then, pangalawang tanong, ang larawang ito ay halimbawa ng bagay. So, makikita niyo ito. So, ang tamang sagot, mali. Okay, i-click ng bata yan. Ang palaka ay halimbawa ng, okay, so, palaka ang kanyang uh, hahanapin. So, ito ay isang hayop. I-click na yan. Ang larawang ito ay halimbawa ng blank. So, ang bata, titignan niya yung larawan at syempre, alam na niya na ito ay isang bag at ito ay isang bagay. So, i-click niya yung bagay. At ang panghuling tanong, 
ang palaka at lapis ay mga halimbawa ng lang. So una, titingnan ng bata, ano nga ba ang palaka? Ito ay isang hayop. Ipiklik niya to. At ang lapis ay isang bagay. Ipiklik niya. Then, ire-review yung sagot. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Tama. Ang larawang ito ay halimbawa ng mali dahil ito ay isang hayop. Ang palaka ay halimbawa ng hayop. Ang larawang ito ay halimbawa ng ito ay isang bag, ito ay isang bagay. Tama. Ang palaka at lapis ay mga halimbawa ng bagay hayop. Okay? So ngayon naman ay ating isasubmit yung answers. I-click lang natin to. And then, yon. Your score is 100 over 100 kasi nga lahat ng uh, sinagutan ay tama. Okay? So, click natin. Yan. Balik tayo dito. So, in my next video, gagamitin natin itong widget. Paano ba gumawa ng widget? Ito, magkakaroon na tayo ng educational games. That's all for today, fellow educators. Thank you and God bless.